കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് പുതിയ മൂന്ന് വിശുദ്ധർ കൂടി The Catholic Church welcomed three new saints when Benedict the 16th canonized Luigi Guanella, Guido Maria Conforti, and Bonifacio Rodriguez in St. Peter's Square. All three have unique stories. The Italian Bishop Guido Maria Conforti founded the Xavierian Missionaries. Altare vanakathinu pudhiya moonu punnyanmakale kudi parishudha pitaav Catholicia sabakki sammanichu. Loga mission tinnathil vishudha patrosinde anganathil kudiya aayira kanakkin aalukale saatchiyakki aana ഇറ്റലിക്കാരനായ യു ജി ബെനോവ ബിഷപ്പ് മരിയ കമ്പോർത്തി സ്പെയിൻകാരിയായ ബൊനാഫാചീവ വിഗസ് എന്നിവരെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇറ്റലിക്കാരനായ യു ജി ബെനോവയെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രഖ്യാപനം ശ്രവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു ദൈവ തിരുമനസ് നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് പൂർണമായ സന്തോഷം കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് തന്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ച ഉത്തമ മിഷണറിയായിരുന്നു ബിഷപ്പ് മരിയ കമ്പോർത്തിയെന്ന് മാർപ്പാപ്പ അനുസ്മരിച്ചു വിശുദ്ധ ജോസഫിന്റെ ദാസൻ എന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകയായ ബെനഫാചീവ വികേസിന്റെ മാധ്യസ്ഥം എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആശംസിച്ചു ഇനി ഈ മൂന്ന് വിശുദ്ധരും അൽത്താരവണക്കത്തിലൂടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകും പുത്തൻ ഉണർവുമായി ബ്ലാത്താങ്കര ഫെറോന ബി സി സി വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു വ്ളാത്താങ്കര ഫറോന ബി സി സി വാർഷികം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു പതിനൊന്ന് ഇടവകകളും പത്തൊമ്പത് ഉപ ഇടവകകളും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബി സി സി യൂണിറ്റുകളും അടങ്ങുന്ന നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയിലെ തന്നെ പ്രധാന ഫെറോനയാണ് വ്ളാത്താങ്കര മനുഷ്യരിൽ സമാധാന സംസ്കാരവും നീതിയുടെ സംസ്കാരവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് രൂപതാമെത്രാൻ റൈഡ്രവറൻ ഡോക്ടർ വിൻസെൻറ്റ് സാമുവൽ സമാപന സമ്മേളന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വാർഷികത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനം റൈഡ്രവറൻ ഡോക്ടർ വിൻസെൻറ്റ് സാമുവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അർത്ഥവും പ്രശസ്തിയും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ബി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ഫാദർ രാജ്കുമാർ ക്ലാസ് എടുത്തു വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ റവറൻ ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് ആർ പി ഫാദർ സി ടി രാജ് ശ്രീ നേശയ്യൻ എം എൽ എ ശ്രീ എ ടി ജോർജ് സിൽവസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നവസമൂഹത്തിന് എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി എക്സ്പോ ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ സംഘടിപ്പിച്ചു സമന്വയ വിഷൻ മിഷൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വ നേതൃത്വം നവസമൂഹത്തിന് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എസ് വി എം ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം അനിവാര്യമാണെന്നും ഇന്നത് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസുന്യൂർ ജി ക്രിസ്തുദാസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ് എല്ലാവരും നടത്തേണ്ടതെന്നും യേശുവാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമെന്നും ആ ജ്ഞാനം കണ്ടെത്തുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം അന്വർത്ഥമാകുന്നതെന്നും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ റവറൻ ഡോക്ടർ വിൻസെൻറ്റ് കെ പീറ്റർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം മാനവ സമഗ്രതയ്ക്ക് എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാനൽ ചർച്ച കൂട്ടുത്തരവാദിത്വ ഇടവക നേതൃത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്മേലുള്ള സിമ്പോസിയം കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉത്തരാധുനിക കാലത്തിൽ അനിവാര്യമോ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സംവാദം എന്നിവ നടന്നു നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയിലെ ബി സി സി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സജീവമാകുന്നു പുതിയ ബി സി സി ഭാരവാഹികളുടെയും ഇടവക ഫെറോന രൂപതാ സമിതികളിലേക്കുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു രൂപത മെത്രാൻ വിൻസെൻറ് സാമുവൽ പിതാവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ഇടവകകളിൽ വായിച്ചതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ തീരുമാനമായി വിവിധ ശുശ്രൂഷകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇടവകയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതാവണം പുതിയ ഭാരവാഹികളെന്ന് 
രൂപത ശുശ്രൂഷ കോർഡിനേറ്റർ മോൺസന്യൂർ ജി ക്രിസ്തുദാസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു രൂപത ബി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ഫാദർ രാജ്കുമാറാണ് ബി സി സി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നെയ്യാറ്റങ്കരം രൂപതയുടെ അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ സമൂഹം യൂണിറ്റുകളുടെ ബി സി സിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ നടക്കുവാൻ പോവുകയാണ് രൂപത നിലവിൽ വന്നിട്ട് ആറാമത്തെയും പങ്കാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള സമിതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുക അഭ്യന്ത പിതാവായ നെയ്യാറ്റിങ്ക രൂപത അധ്യക്ഷൻ വിൻസെൻ സാമുവൽ പിതാവ് ഒക്ടോബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി എല്ലാ പള്ളികളിലും ആധികാരികമായും അതിൻ്റെ അറിയിപ്പ് നൽകി അതോടൊപ്പം ബോധവർണ ക്ലാസ്സുകൾ വിവിധ സമിതികളിലൂടെയും നടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത റിസോഴ്സ് ടീം അംഗങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഫൊറോനയിലും രൂപതയിലും എല്ലാ വൈദികർക്കും നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ സമൂഹ യൂണിറ്റുകൾ ഇരുപത് വർഷമാകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ നേർത്തു നിരയെ പങ്കാളിത്ത സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഇതിനുള്ളത് സാധിച്ചു ആറാമത്തെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റിയും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ സമൂഹ യൂണിറ്റുകളിലൂടെ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പ്രതിനിധികളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിലൂടെ അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ സമൂഹ യൂണിറ്റുകളിൽ ഇടവകാതലത്തിൽ ഫൊറോനിയൽ രൂപതയിൽ പങ്കാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള വിവിധ സമിതികൾ രൂപീകൃതമാകുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഇടവക അജപാലന സമിതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ പുതിയ സമിതി അധികാരത്തിൽ വരികയാണ് ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം അതിവേഗം നടപ്പിലാക്കി വരികയും എത്രയും നന്നായിട്ട് നിർവഹിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സെമിനാരിയിൽ രക്ഷകർത്തൃ ദിനം ആഘോഷിച്ചു ഇവിടത്തെ ഇവരുടെ രൂപീകരണം ഫലപ്രദമാകുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും യാഗവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളും നല്ല വൈദിക സമൂഹത്തെ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ധ്യാനമനുഷ്ഠിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം നെയ്യാറ്റിങ്കര രൂപതയുടെ മൈനർ സെമിനാരികളായ സെന്റ് വിൻസെന്റ് സെമിനാരിയുടെയും സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ സെമിനാരിയുടെയും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷാകർത്തൃ സംഗമം മാറനല്ലൂർ സെന്റ് വിൻസെന്റ് സെമിനാരിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു രക്ഷാകർത്തൃ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ദിവ്യബലിക്ക് നെയ്യാറ്റിങ്കര രൂപതാധ്യക്ഷൻ റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് സാമുവൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം അവ്യന്ന പിതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്നേഹിക്കുകയെന്നാൽ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുകയാണെന്നും പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യം കൊണ്ട് ലോകത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സെമിനാരി റക്ടർ ഫാദർ വിൻസെന്റ് കെ പീറ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെമിനാരി വൈസ് റക്ടർ ഫാദർ ജോസഫ് അനിൽ പ്രീഫെക്ട് ഫാദർ എ എസ് പോൾ സ്പിരിച്വൽ ആനിമേറ്റർ ഫാദർ ബിനു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബിഷപ്പ് പെരേര വിദ്യാഭ്യാസ സഹായനിധി വിതരണം ചെയ്തു നെയ്യാറ്റിങ്കര രൂപതയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബിഷപ്പ് പെരേര വിദ്യാഭ്യാസ സഹായനിധി വിതരണം ചെയ്തു നെയ്യാറ്റിങ്കര ലോഗോസ് പാസ്റ്ററൽ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് സഹായനിധി വിതരണം ചെയ്തത് രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസഞ്ഞൂർ ജി ക്രിസുദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രൂപത അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് സാമുവൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയവരെയും പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിച്ചു രൂപത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ 
റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോസ് റാഫേൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജോണി കെ ലോറൻസ് ഫാദർ ഷൈജുദാസ് ഐ വി ഡി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കട്ടയ്ക്കോട് ഫെറോന അധ്യാപക സംഗമം നടന്നു കട്ടയ്ക്കോട് ഫെറോനയുടെ അധ്യാപക സംഗമത്തിന് മാറനല്ലൂർ സെന്റ് പോൾസ് ദേവാലയം ആതിഥ്യം വഹിച്ചു മതബോധന അധ്യാപകരുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമായാൽ മാത്രമേ ഇടവകയിൽ വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഫാദർ എ എസ് പോൾ അറിയിച്ചു അധ്യാപക സംഗമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഫാദർ ഷായിമോൻ ഐ വി ഡി ശ്രീ നെൽസൺ ശ്രീ ആന്റണി ജോസ് ശ്രീ ക്രിസ്തുദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിലെ സഭാചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ആരാധനാ ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫാദർ ബിജു ജെയിംസ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു ഇത് കട്ടയ്ക്കോട് ഫൊറോനയിലെ മതബോധന അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുക കട്ടയ്ക്കോട് ഫൊറോനയിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതബോധനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഏറെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതബോധന അധ്യാപകരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ആ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധ്യത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കി അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക